good evening everybody so we are at the session number 5 to handle the lesson of chapter 4 biotechnology principle and processes from class 12 botany so i am devi from Reda academy your online study partner and here in this platform we are providing you education in an, with an affordable fees with uh, providing you a lot of revolution in the online tutorial industry we have subjects like max biology physics chemistry and we have uh, well qualified teachers to support you and to clarify your doubts and we have the subscription which is very lesser when compared to all other sectors so this is the advantage of Reda and I welcome you everybody to enter into it and to get you a very clarity idea about our subject and to score well in your subjects. Okay, with this I introduce this uh, session 5 is going to clearly on the uh, molecular techniques that is isolation of genetic material and gel electrophoresis in the previous session starting from 1 to 4 so we discussed on the various biotechnological methods the older method and the modern method what are all the tools involved in the biotechnology how a genetic engineering is being implemented in the biotechnology and what is the advantage how we are doing with many different types of vectors like that we had a very greater view and now we are going to see on the last step of biotechnology that how this biotechnology is being applied in various fields. How the gene which is being inserted into the vectors are being derived out. How they are being molecularly analyzed. So these are all the things we are going to see in session number 5. So gel electrophoresis, agarose gel electrophoresis or you are calling it as gel electrophoresis is one of the modern technique which is used to separate the biomolecules. You know that all the molecules, biomolecules if you are stating uh, amino acids, uh, DNA, RNA and uh, uh, carbohydrate, all these biomolecules are having the charges in them. So, the, the based on the atoms and the molecule which make them, they are getting the charges. So, it may be of positive charge or it may be of negative charge. So, if you take a DNA, DNA comes under the category of negatively charged particle. So, this charge of the particle is very, very important in terms of the gel electrophoresis. So, based on the charge they are possessing, we are going to apply the direct current in the uh, gel and we are allowing or pushing the molecules to migrate according to the charge they bears. So, if it is a positive charged particle, then they will be moved towards the negatively charged. And if it is negatively charged particle, then it is moving towards the positive charge. So, like this, based on the charges, we are pushing them through the gel. They are just entering up and based on the molecular weight, they are being separated at different levels, at different stages of the gel electrophoresis. Here, I had given you a picture of a gel electrophoresis which shows uh, sample 1 to 9. So, 9 different uh, uh, DNA fragments we took in that uh, gel and you can able to see the number 1 represents to the uh, sample that is we are going to compare this uh, sample 2 to 9 with the known molecular weight. So, if one lark DNA order molecular weight num you like DNA fragments order molecular weight theory. So, known DNA fragments order unknown DNA fragments order molecular weight we are going to just make a comparison and we are going to separate how the bands are going to be formed up. So, two learn the RMH sample 9 very compatible they are just being classified I mean separated up based on the molecular weight. So, if the particle is having too much of weight if it is having too much of molecular weight then they will be staying at the that is larger size are recovered in and then they will be taking at the first stage line at the filter end. If it is having very lesser size, then it will be just running up to the end. So, you can compare this band with the known bands. So, in the known band, you are having 1, 2, 3, 4, 
five, six. So six different uh, molecular weight like bands in here. So you can see that sample two is having the uh, first molecular weight and the sample three is having the second one. Sample four is having the third one like that. You can compare up the band with the known uh, weight and you can uh, estimate how the DNA is. What are all the DNA fragments that are getting isolated in them. Okay. So this uh, agarose gel electrophoresis is mainly used for the purpose of purification of the DNA fragment. So the DNA which you are getting as a result of biotechnology is not a pure format at all because you are using restriction enzyme and that is going to cut in a palindromic sequence at a restriction site and it is not so incise as we do in a home. But you cannot expect a restriction enzyme to cut like that. So it may have some of the few bases before and after the DNA segment. So for a purification is very much required to get the specific DNA fragment. And the DNA da we don't decide then you require this uh, purification technique. So agarose gel is agarose the material which you are taking is the highly convenient type of material which can be used for the uh, isolation of the DNA fragment. So they can uh, able to isolate the DNA fragment which is having a uh, uh, the size ranging from some hundreds to even uh, 20,000 base pairs. So such a very long uh, uh, fragments can also be isolated using the agarose. Okay. So if you want to do under the video, you can do DNA isolate parano, decide parano, then polyacrylamide is the best material which is preferred for the purification of a very smaller DNA fragments. Okay. So gel FD arranger kona, it is actually a complex network of polymeric molecules. So agarose polyacrylamide So Particles are they are very uh, smaller particles. They are just like a network. They are being connected to each other and they form a net. Now, we have a gel in the gel. So, there are holes holes are present. That's the same. So, like the same, you can also compare it with the net. Now, we have a net in the net. So, there are types of box. Like the same. Like the same. The network is being formed by the particles that are present in the gel of agarose and in the net, we are going to molecules and trap based on the size. Okay. So, the DNA molecule is actually negatively charged. I told you very clearly. So, when you are applying an electrical field, this is automatically going to travel up through the gel. So, you, you can able to see this is how the uh, gel electrophoresis uh, chamber will be. So, the chamber is going to you are having a pit like structure. You are having a pit like structure. So, what do DNA fragments in the solution? You are going to load up. And you are going to put it up. The gel is actually full of gel in the blue color. Full of gel. So, you are connecting the negative electrode to the uh, comb side. So, you are the negative electrodes. We are, we are just connecting up the negative electrode to the uh, uh, Cone side, the comb, the pair with the comb and so long, gel comb and so long. So we will be connecting the negative electrode to the gel. And in the other one, the DNA fragments on the uh, load panapur. Okay, DNA solutions. So negative, in the other one, the negative DNA or negative to charge. Up a negative, negative and up a no ripple pan. So they will be moving towards the positive electrodes. Nera, move up, you So through the gel. And here you could see that a buffer is used. Buffer is actually a solution which is used to make the movement of the fragments easily to happen. So, if you have faster, easier move under the buffer solution, we will be adding up. In the buffer, in the plastic plates, the buffer, the buffer. So, when you are applying the electrical current, the DNA fragments will be moving through the uh, agarose. And you can find the bands based on the molecular weight. And the size. Okay. So, agarose gel electrophoresis is frequently performed. 
So with the marker DNA. Marker DNA, we call it known weight. We are calling it as a marker. Now we have the first well. So the first well, we have to call it marker DNA. ये अब दिन के ना इधर आता ना मैंने पढ़ पोरो नम्बरों आता वंदे ना मैं कंपेयर पढ़ पोरो तो इंद मार्कर डीएनए वोड़ा बैंडिंग पैटर्न वंदे ना मैं कॉलरेडी तेरी ओ नारे इधर वे एक्सपेरिमेंट पढ़नी आधा मालिकर वेस बेसिस लग पी दिच्छी इंद बैंडिंग पैटर्न वंदे ना मैं कॉलरेडी आइडिया जीरिक सो इधोड़ा ना हमें इंदर सैंपल्स ओं द कंपेयर पन्ना पोर सो अ मार्कर डीएनए फ्रैगमेंट विद द नोन साइजेस अलाउ अक्यूरेट साइज डिटरमिनेशन ऑफ एन अननोन डीएनए साइज नम लोड़ द हंड्रेड आरकलाम साइज टू हंड्रेड आरकलाम थ्री हंड्रेड आरकलाम बट नोन वेट वाला कंपेयर पन नोन साइज वाला कंपेयर पन मोड देन यू आर गेटिंग इट इन अ इंटरप्लॉटेड सो यू कैन एबल टू कंपेयर इट अप सो द एडवांटेजेस ऑफ अगरोज जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस और द डीएनए बैंड और रेडीली डिटेक्टेड बाय आई सेंसिटिविटी द एडवांटेज एवलो सेंसिटिव अब दिन केडिंग ना इट नॉट इवन मिस वन सिंगल डीएनए फ्रैगमेंट पक्का वा अंदर सॉल्यूशन लर का कुड़िया इल्ला डीएनए फ्रैगमेंट्स ही करेक्ट अब दे वरी से बढ़ती ना मुके आई टॉडल निकल के रामारी बेस्ड ऑन द साइज प्रकार अद निकल चुरो सो दैट इज वेरी हाईली सेंसिटिव कंपेयर टू ऑल अदर ट and in the bands अंदर हमने लाल easier visualize पाना मुड़ियो because we are having adding the dye called as a ethidium bromide इन the dye ये वंदे ना मैंने पढ़ रहा हूँ ना we are adding with the DNA so when you are putting it in a UV rays or fluorescent light you can able to see the bands colorful bands are being detected and you can straight away go for the photographing of it and you can do further more comparison of the bands so this is how the gel electrophoresis is very very easier to make it up so inga pathina sample vandu load pandradha kamichirukanga or chinna syringe mari or apparatus vechi the comb la nama enna pandrom na the dna solution vandu we are adding it up and when you are adding the dc current from the negative to the positive cathode la nindu anode ku particles will be moving up so idu vandu polyacridamel gel electrophoresis page nu solluvom idukku munnadi inge paathadhu vandu idu vandu agarose gel electrophoresis so okay so like that we are having different types of electrophoresis inge paathinga na once the electrophoresis pannadukku aprama indha mari mixture ah irukkaradhu paathinga correct ah according to their size alaga paathinga yellow thaniya green thaniya and vandu orange thaniya chinnadhu कुछ पेरिस आलोड़ा पेरिस सो आंध द बेसिस लेना ऐर कहाँ ना ट्रैवल आई टू दे जस्ट प्लेस्ड अप इन अ पर्टिकुलर लेवल इन अ जेल सो दिस इज़ द दिस इज़ हाउ द पॉली एक्रेलमेंट जेल इस इलेक्ट्रोफोरेसिस इस हैपनिंग सो उनका पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट है आरागे इपन अब गए ले कर चुके � Agriculture diagnosis. For example, if I want to know, say, if the plant is affected by the plant, what is the pathogen? I just want to know. So, what are all the techniques I can go ahead for? First one is called as a ELISA. Enzyme-linked immunosorbent assay is an abbreviation of ELISA. So, one of the very advanced techniques which is used in the field of detecting the Pathogen. What can you do? That is a virus, a bacteria, and sometimes it may be used for detecting even AIDS. So, AIDS virus we can able to detect using the ELISA. So, what basis is the ELISA work? So, they are diagnosing the antibodies. So, you know that a pathogen is the antigen. That is the human system that trigger antibody produce पन्ना वेको, so अंदर antibody वंदे blood stream ला they will be floating on, अंदर antibody इधर ना मंगे वंदे detect पन्ना पोर, so especially for weeding out virus infected plants, okay? हाँ yes, so this is the ELISA आजे, instant ELISA आ रखे, conventional ELISA आजे so इधर ले वंदे पातिंग अभी ना इन्ना पढ़ रहे हैं तुम्हारी कुटी कुटी wells वंदे present हैं को, इधर वंदे already अगर इन्ना पनीर पांग अभी ना one antigen code pannit pahang, illa antibody code pannit pahang. So, antibody code pannit in the blood le rikkira, antibody code pannit in the blood le rikkira, unga blood le rikkira antigen na detect pahang. Antigen na unga velli le code pannit vichar nangana already, unga blood le rikkira antibody kandipudik. All that concept. So, it can detect 
either antigen or antibody according to the well you are choosing and the well enna code panirko aduk opposite nammala nammoda samples la nindu nammala detect panna mudiyum so you can just have to collect the sample from the patient so or aids patient avangala blood edukrom and the blood la nindu vandu serum isolate panni eduthittu adha neenga just add panu that's it so then they will going to give you some colorful appearance so because of the enzyme substrate reaction ஸோ இந்த என்சைம் ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு கலர்ஃபுல் சேஞ்ச் கொடுக்க போகுது ஸோ இட் ரெப்ரஸன்ட் பாசிட்டிவ் இஃப் த கலர் இஸ் நாட் பீன் அட்டைம் தென் இட்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் டு த நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஹவு த எலைசா இஸ் டன் அண்ட் செகண்ட் டெக்னிக் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டிஎன்ஏ ப்ரோப்ஸ் ஐசோடோப் நான் ஐசோடோப் டிஎன்ஏ ப்ரோப்ஸ் இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த டூல்ஸ் விச் ஆர் யூஸ் டு டிடெக்ட் த வைரஸஸ் அண்ட் அதர் பேத்தோஜன் இதுல வந்து நான் ஐசோடோபிக்ல வந்து நார்தன் பிளாட்டிங் சதன் பிளாட்டிங் ரெண்டு டெக்னிக் இருக்கு இது வந்து நம்ம எல்லாபரேட்டா வந்து பின்னாடி பார்க்க போறோம் ஓகேவா சோ டிஎன்ஏ ஓட ப்ரோ ப்ரோ மீன் சின்ன பீஸ் அந்த பீஸ வந்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த வைரஸ் அந்த இன்ஃபெக்டட் வைரஸ் வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டிடெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆன் தி நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைபிரடைசேஷன் ஆர் பிளாட்டிங் டெக்னிக் பிளாட்டிங்னா நமக்கு தெரியும் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு ஒத்தி எடுக்கிறது அதுதான் வந்து பிளாட்டிங் தமிழ்ல சொன்னோம் அப்படின்னா சோ நியூக்ளிக் ஆசிட் ஹைபிரடைசேஷன்னா என்ன ஹைபிரிட்னா என்ன சோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்றது சோ இதுல வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் மிக்ஸ் பண்ண போறோம் வேற வேற டிஃப்ரெண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட் வி ஆர் கோயிங் டு மிக்ஸ் யூசிங் அ பேப்பர் கொண்ட பிளாட்டிங் பேப்பர் அவ்வளவுதான் விஷயம் ஸோ தட் அந்த எட்டிங் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சு வச்சு அது என்ன சொல்ல போதுன்றது புரிஞ்சிச்சுன்னா உள்ள இருக்க டெக்னிக் வந்து ஈஸியாக புரியும் ஸோ நியூக்ளிக் ஆசிடை வந்து நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிடை ஒன்னாக சேர்த்து ஒரு நியூ நியூக்ளிக் ஆசிட் வெரைட்டியை உருவாக்க போகிறோம் என்ன யூஸ் பண்ணி பிளாட்டிங் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி அந்த டெக்னிக் பேர் பிளாட்டிங் டெக்னிக் ஓகே ஸோ ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் டெசையர்ட் டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ ஃப்ரம் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு அதுல நம்மளோட டிசையர்டு டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை ஸோ இதுதான் வந்து கீ கான்செப்ட் ஆஃப் பிளாட்டிங் டெக்னிக் ஸோ வாட் வி ஆர் டூயிங் ஆக்சுவலி த ப்ராசஸ் ஆஃப் இம்மோபலைசேஷன் ஆஃப் சாம்பிள் நியூக்ளிக் ஆசிட் ஓர் சாலிட் சப்போர்ட் ஒரு ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துக்க போறோம் ஒரு நைட்ரோ செல்லுலோஸ் ஆர் நைலான் மெம்பிரேன் அதுதான் வந்து ஒரு சப்போர்ட் மெட்டீரியல் அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நியூக்ளிக் ஆசிடை கொண்டு வந்து இம்மோபலைஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மூவ் ஆகாம வி ஆர் கோயிங் டு பிக்ஸ் த மேப் இன் தி நைட்ரோ செல்லோஸ் ஆர் நைலான் மெம்பர் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பிளாட்டிக் பிளாட்டிங்னா என்னன்னா ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் சாம்பிள்ல இருக்கிற ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிடை மூவ் ஆகாம ஒரு சாலிட் சர்ஃபேஸ்ல கொண்டு போயிட்டு பிக்ஸ் பண்றது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து பிளாட்டிக் ஓகேவா ஸோ இந்த பிளாட் பண்ண நியூக்ளிக் ஆசிடை அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம் ஹைபிரடைஸ் பண்ண போறோம் நமக்கு தே நமக்கு பிடிச்ச ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் டார்கெட் நியூக்ளிக் ஆசிட் எடுத்து அதோட நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வி ஆர் கோயிங் டு ஹைபிரிட் ஸோ ஹைபிரிட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது இது இது வந்து இந்த ஹைபிரிட் பண்ண நியூக்ளிக் ஆசிடை சில ஸ்பெசிபிக் டிடக்ஷன் டெக்னிக்காக யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அ கீ பிரின்சிபல் பிஹைண்ட் த பிளாடிங் ஸோ இந்த பிளாடிங் டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாடிங் டெக்னிக் இருக்கு அதுல ரொம்ப மெயினா இருக்கிறத மட்டும் இங்க கொடுத்துருக்கு சடன் பிளாடிங் நார்தன் பிளாடிங் வெஸ்டர்ன் பிளாடிங் ஸோ சதன் பிளாடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ அந்த வேர்டு மாற்றக்கூடாது அந்த வேர்ட் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளாடிங் ஞாபகம் இருக்கும் ஓகே எஸ்டி ஆர் டிஎஸ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ ஸோ சதன் பிளாட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏவை வந்து அகரோஸ் ஜெல்ல இருந்து நைட்ரோ செல்லுலோஸ் மெம்பிரேனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது நம்ம ஜ அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரிசஸில் பேண்ட்ஸாக வந்துடும்னு நம்ம படித்தோம் ஸோ அப்போ அந்த பேன்ஸாக வந்ததை இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டாக அப்படியே கொண்டு வந்து நைட்ரோ செல்லுலோஸ் பேப்பரில் போட போகிறீங்க ஸோ அது பண்ணால் அது வந்து சதன் பிளாடிங் நார்தன் பிளாடிங் அப்படின்னா என்ன ஸோ இயர் யூ ஆர் கோயிங் டு டிரான்ஸ்ஃபர் த ஆர்என்ஏவை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறீங்க இதில் நைட்ரோ செல்லுலோஸ் பேப்பரில் ஓகே மெம்பரையில் அண்ட் தேர்ட் பிளாடிங் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வெஸ்டர்ன் பிளாடிங் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பிளேஸ் இட் ஆன் த நைட்ரோ செல்லுலோஸ் மெம்பரை ஸோ அப்போ எதை பிளேஸ் பண்ண போகிறோன்றதை வச்சு தான் நம்ம 
DNA on the nitrocellulose blotting paper. That's it. Okay. This is the first best to find out who is in Southern 1975. So, that's what we call the Southern Blotting Techniques. Okay. So, how do we do this? 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 It is just transferring on the nitrose cellulose filter paper simple by the capillary action. So capillary action is इतने नम्बर नारी ऐतले पढ़ चुर पो। For example वंदे पतिंग ना उंगलोड root लर करे soil soil सुतीर करे water। So अपने water वंदे root वंदे root air पुले एवरी नारी इधन केरी ना by the action of capillary movement. So इधे को use पन रा buffer वंदे पतिंग ना sodium saline Citrate. Buffer is a word that pH is maintained. Acidic pH, neutral pH, basic pH. And the pH is maintained by the name of the buffer. So we are taking sodium saline citrate. In the substance, we use the buffer. So this is easy to do DNA is soluble. So DNA is highly soluble in this type of buffer. Sorry, soluble are equal. So, what do we do? It can be drawn up through the gel into the nitrocellulose. In the buffer use, we use the DNA in the agarose gel in the nitrocellulose paper. So, simple concept. So, by this process, the single-sided DNA becomes trapped in the membrane matrix. So, if we use the easy to use the membrane matrix, we use the DNA. So, that is the sudden blotting technique. So, after it has been trapped up, then this DNA is hybridized with the nucleic acid. So, if we mix the nucleic acid or hybrid, then we are going to detect on the autoradiography. In the technique, we have a photograph. So, we have to capture the image. If we capture the image, photographic emulsion நடக்கும் அப்போம் வந்து நரிய lights வந்து வெளில் emit பண்ணும் அது radioactive substances வெச்சி நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த emulsion light of emulsion of light வந்து we can stimulate them so இப்போம் நீ DNA வா nucleic acid DNA வா hybrid பண்டுரிங்களியா அந்த மறி பண்ணும் போது if you are adding up some radioactive substances phosphorus sodium அந்த மறிசில் radioactive substances use பண்ணிக்கு நான் அந்த radioactive substances என்ன பண்ணுவாங்க degrade degenerate வருவாங்க அப்பு என்ன பண்ணும் they will be emitting light அது வந்து நாம் என்ன பண்ணலானோ we could capture the images okay and அது வந்து ஒரு film மாறி unexposed film அது மாறி we can make it up so that is called as a auto radiography so இங்கு பார்த்திக்கு நான் உங்களுக்கு clear புரியும் இந்த பிக்சல்ல so how the southern blotting is done so இது வந்து gel electrophoresis பத்திங்க அழக பான்ஜ் வந்து பிரிஞ்சி இருக்கு அது மால் நாம் என்ன பண்ணப் போரும் நைட்ரோசெல்லுலோஸ் பேப்பர் எடுத்து வைக்கப் போரும் okay so அது கப்பிரும் blotting papers ஒத்தி எடுக்கத்துக்கு மேல் கொஞ்சு blotting papers போட்டுருக்கும் so அந்த buffer நான் சொன்னலியா அந்த buffer use பண்ணும் so அந்த buffer use பண்ணுதால் gelல இருந்தது என்ன Nucleic Acid Probe. நான் சொன்னல் ஒரு probe இடுது சின்ன piece of nucleic acid. அது வந்து radioactive substances அல்ல load பணிருப்போம். Okay. So, இப்பு நம்ம வந்து ஒரு single standard DNA வதா இப்பு run பணிருக்கும். அது வடு complementary DNA வதா நாம் என்ன சொல்லும்னா nucleic acid probe இன் சொல்லும். So, அந்த fragment எடுத்து நீங்கள் விட்டீர்கள் அது எங்கு பண்ணும் கரக்டா போய் அதுக்கான parallel standardுதா bind out. So, அதை வெச்சு நம்னுட specific DNA நம்னால் easy கண்டு புச்சிரம் முடும். So, after the probe has been hybridized, it go and bind to the complementary DNA sequence. இப்பு double standard அழக ஒரு DNA sequence வந்து கட்சிச்சி. So, okay. இப்பு பார்த்தின் இவ்வளோ DNA செய்ந்திருக்கு, பட் பார்த்தின் இந்த auto radiographில் பார்த்தின் அப்பு இது மட்டுதா நமக்கு தேவியான desired DNA fragment. So, இது இந்த auto radiogramல you can able to find out which is the segment. Okay. So, like this you can identify. Okay. So, what is a northern blot technique? So, again I told you RNA வந்து cellulose nitrate வந்து மாத்தருக்கு வந்து northern blot. யார் கண்டு புற்றாங்க? Alvin and Ettal. Ettal அப்படின்னா group of people. அல்ல வந்து first person வந்து Alvin அருப்பார். So, Alvin Ettal நம் சொல்ரும். So, devised a procedure in which RNA bands are transferred from the agarose gel into the nitrocellulose paper. 
சோ இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஃபில்டர் பேப்பர்ஸ் வந்து இதுல யூஸ் பண்றாங்க கால்ட் எஸ் நார்தன் பிளாட் ஹைபிரைசேஷன் சோ அந்த ஃபில்டர் பேப்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அந்த ஃபில்டர் பேப்பரோட பேர்னு கேட்டீங்கன்னா அமினோ பென்சாய் ஜை மெத்தில் பேப்பர் ஓகே பென்சோசை மெத்தில் பேப்பர் சோ இந்த பேப்பர் தான் இது வந்து எதுல இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம்னா வாட்மேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டி வாட்மேன் பேப்பர் வந்து நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்மல் ஃபில்டர் பேப்பர் அதோட சைஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி அந்த மாதிரி டூ எயிட்டி அந்த மாதிரி சைஸ் மாற மாற அதோட போர் சைஸும் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ வாட்மேன் ஃபோர் ஃபிஃப்டிங்கிற அந்த பேப்பர் சைஸ்ல இருந்து தான் இந்த அமினோ பென்சோசை மெத்தில் பேப்பரை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த பேப்பர் தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஆர்என்ஏவை டிரான்ஸ்பர் பண்ண போறோம் அங்க வந்து நம்ம நைட்ரோ செல்லுலோஸ் ஃபில்டர் பேப்பரை யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க வந்து அமினோ பென்சோ மெத்தல் பேப்பரை வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகே ஸோ நாதன் பிராடிங் எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டெக் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் நடந்தத நம்ம ஜெல்ல வந்து எடுத்துக்க போறோம் தென் வி ஆர் கோயிங் டு புட் த பேப்பர் நம்ம சொன்ன அந்த மெத்தில் பேப்பரை வந்து இதுல போட போறோம் அதுக்கு மேல பிளாட்டிங் பேப்பர் போட்டு வெயிட் போடுறதுக்கு அப்புறம் ஸோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இட் இஸ் கெட்டிங் டிரான்ஸ்பர்ட் அப் ஸோ டிரான்ஸ்பர் ஆயிட போகுது ஸோ தென் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் அப் சம் ப்ரோப்ஸ் ப்ரோப்ஸ் ஆட் பண்ண போறீங்க அந்த ப்ரோப்ல வந்து கண்டிப்பா ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும் தென் யூ வில் பி விசிபிலைசிங் இட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஃப்ராக்மெண்ட் மட்டும்தான் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான டிசைடு ஃப்ராக்மெண்ட் அப்போ மிச்சதெல்லாம் என்ன ஸோ தீஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் நாட் ஆர் கன்சர் நம்மளோட தேவை கிடையாது அதெல்லாம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இட் இஸ் டன் ஃபார் த நார்தன் பிளாடிங் டெக்னிக் ஸோ த வெஸ்டர்ன் பிளாடிங் டெக்னிக் ரெஃபர்ஸ் டு த எலக்ட்ரோபோரட்டிக் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ரோட்டிங் டு த பிளாடிங் பேப்பர் ஸோ எல்லாமே பண்ண முடியும் ஆர்என்ஏ ஐசோலேட் பண்ண முடியும் டிஎன்ஏ பண்ண முடியும் ப்ரோடீன் பண்ண முடியும் இங்கே நைட்ரோ செல்லோஸ் பேப்பர்ஸ் தான் நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெக்னிக் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம ரேடியோ லேபிள்டு ஆன்டிபாடிஸ் என்ன பண்ணுறோன்னா வி ஆர் ஜஸ்ட் மேக்கிங் இட் பைண்ட் டு த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோடீன் ஸோ அதில் இருக்க ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன பண்ண போகுது தே ஜஸ்ட் குட் க்ளோயிங் டு கோ அண்ட் அதில் இருந்து இதான் நம்மளோட செக்மெண்ட்ன்றது நம்ம க ப்ரோடீன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க போகிறோம் ஸோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ யூ ஆர் கோயிங் டு கலெக்ட் த செல்ஸ் and you are going to lyse lyse லைஸ் என்ன அது பிரேக் பண்ணுறது ஸோ பிரேக் பண்ணால் என்ன ஆகும் எல்லா சப்ஸ்டன்சஸும் வெளியில் வந்துடும் ஸோ சென்ட்ரி பீச் பண்ணிங்கன்னா செல்லோட டெப்ரீஸ் செல்லாம் கீழே தங்கிடும் ப்ரோட்டீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒரு லேயராக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ப்ரோட்டீன் லேயர் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஸ்டிஎஸ் பேஜில் போட்டு ரன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் ரன் பண்ணால் என்ன ஆகும் பேங்க்ஸ் கிடைக்கும் நமக்கு எலக்ட்ரோ டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் தென் இது என்ன ஆகும்னா இந்த பேங்க்ஸ் கட்சதுக்கு அப்புறம் இது என்ன பண்ணுறோம் இந்த எலக்ட்ரோ டிரான்ஸ்ஃபர் மூலமாக தான் ப்ரோடீன்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஷீட்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ராவல் பண்ண வைக்க போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஹஸ் பின் ட்ராவல்ட் அப் வில் பி ஆண்டிங் த ஆன்டிபாடி ப்ரூப்ஸ் அதில் வந்து என்ன இருக்கும் ரெடி ஐசோட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த சாம்பர்ல போட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதை ரீட் பண்ண போறோம் ரீட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பெசிபிக் ப்ரோடீன் எந்த இடத்துல பேண்ட் அப் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு சொல்லும் ஓகே ஸோ வேரியஸ் மாலிகுலர் டெக்னிக் அதே ஃபர்ஸ்ட் மாலிகுலர் டெக்னிக் இஸ் அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் செகண்ட் ஒன் இஸ் பாலி அக்கடமை ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் தீஸ் டூ டெக்னிக்ஸ் ஆர் யூஸ் டு பியூரிஃபை த டிஎன்ஏ ஃபினிஷ் தேர்ட் மாலிகுலர் அஸ் ஏ இஸ் டன் பை Uh, for agriculture deduction, ELISA patho, DNA probes patho, then we studied about the southern blotting technique, northern blotting technique and western blotting technique. So, this is the different techniques that we are doing in this video. All are just useful to just do the molecular assays. That is the bio-assays. For target gene effort, one gene அந்த ஜீனை வந்து கரெக்டாக டிஎன்ஏலேருந்து எடுத்து அந்த ஜீன் என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போகுது என்ன உருவாக்க போகுது என்ன ப்ரோட்டீனை கோட் பண்ண போகுது இதுதான் நம்மளோட கன்சர்ன் இதுதான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஎன்ஏவை தனியாக நிறைய ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் பயோடெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம் பிசிஆர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணோம் வெக்டாஸ் வச்சு ஆம்பிளிஃபை பண்ணோம் நிறைய காப்பீஸ் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா அதை ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம மேலே பார்த்த எல்லா டெக்னிக்ஸும் யூஸ் பண்ணி ப்யூரிஃபை பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டிஎன்ஏ நமக்கு வேண்டிய அந்த பர
புரோட்டீன்ஸை வெளியில காமிக்க போறாங்க அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஒரு ஒரு ஜீனும் ஒரு புரோட்டீனோட சீக்ரெட் கோட உள்ள வச்சிருக்க போறாங்க அந்த சீக்ரெட் கோட நம்மளால டீ கோட் பண்ண முடியாததால வாட் வி ஆர் டூயிங் வி ஆர் மேக்கிங் தெம் டு ப்ரொடியூஸ் அ புரோட்டீன் ஸோ இந்த ஜீன் இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் வி ஆர் மேட்சிங் இட் அப்ட் ஓகே ஸோ அப்போ ஒரு வேலை நமக்கு ஒரு ஜீனில் வந்து ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலன்னா என்ன பிரச்சனை வரும் இந்த மாதிரி ஒரு லிங்காக வி கேன் ஏபிள் டு டூ இட் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பயோ அசைஸை வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ டார்கெட் ஜீன் இஸ் டார்கெட் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ பேசஞ்சர் டிஎன்ஏ எக்ஸோஜினஸ் டிஎன்ஏ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்செட் டிஎன்ஏ இது எல்லாமே ஒரே வேர்டு தான் யாரை குறிக்க போறாங்க ஒரு டார்கெட் ஜீனை குறிக்க போறாங்க தட்ஸ் இட் ஓகே ஸோ திஸ் கேன் பி எதர் குளோன் ஆர் ஸ்பெசிபிகலி மியூட்டேட் இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் நீங்க இன்னொரு காப்பி ஜெராக்ஸ் காப்பி மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்ல இந்த ஜீன்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன மியூட்டேஷன் வாட் இஸ் மீன் பை மியூட்டேஷன் எ சடன் சேஞ்ச் ஸோ அ சடன் சேஞ்ச் that happens in a gene sudden change that happens in a gene is called as a mutation so abdi mutate ana epdi the gene affect avudhu enna sequence la maarudhu adine nikke badila guanine vanduchcha cytosine ku badila thymine vanduchcha like that you are studying how it the structure is getting altered up and if the structure is getting altered up what has happened to the protein and what is happening to the organism idha namma padike porom okay so and the mutation panni you can do it so gene targeting experiments avana namma panna porom have been targeting the nuclei kandipa nuclei da target panna porom gene knockout or gene vand knockout pandrumna enna artham so adha vand inactivate pannitona enna effect ara podu idha vand targeting எக்ஸ்பிரிமெண்ட் இதை எப்படி ஃபெசிலிட்டேட் பண்ண முடியும்னா ரெண்டு பேர் அதை வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுவாங்க ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்செஷன் வெக்டார் அண்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆர் டிரான்ஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் இவங்க ரெண்டு வெக்டார் தான் என்ன பண்ண போறாங்க இந்த டார்கெட்டிங் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டை பண்ண போறாங்க நான் எடுத்துகிட்ட ஜீன் இது அது இந்த ப்ரோட்டீனை கொடுக்க போது ஒருவேளை ஜீனில் இந்த இடத்துல இந்த சேஞ்ச் ஏற்பட்டா இந்த ப்ரோட்டீன் இப்படி மாறு இந்த ப்ரோட்டீன் இப்படி மாறிச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வர போகுது இதுதான் நம்ம கான்செப்ட் ஓகே அதை நம்ம எப்படி செய்ய போறோம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்செஷனல் வெக்டார்னா என்ன ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வெக்டார்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இன்செஷன் வெக்டார்ஸ் ஆர் என்டையர்லி இன்செட்டட் இன் டு த டார்கெட் லோகேஸ் ஆஸ் அ வெக்டார் ஆர் லீனியரைஸ் வித் இன் த ஹோமோலஜி ரீஜன் ஸோ யூஸ்வலி இந்த இன்செஷன் வெக்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே என்ன பண்ணிடுவாங்க இன்செட் பண்ணிடுவாங்க எங்க டார்கெட் சைட்ல ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த வெக்டார்ஸ் வந்து ஃபுல்லா ரீலி லீனியரா நீட்டா ஆயிடும் ஓகே ஸோ சர்க்குலரா இருந்தது லீனியரா மாறிட்டு வித் த ஹோமோலாஜி ரீஜன் அந்த ரீஜன் வந்து ரெடியா இருக்கும் எதுக்கு இன்செஷனுக்காக இனிஷியலி இந்த வெக்டார் நான் சொன்ன மாதிரி சர்க்குலரா இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து இந்த டிஎன்ஏவை இன்செக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தே வில் பிகம் லீனியர் நீட் ஆயிடுவாங்க ஸோ இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்து டியூப்ளிகேஷன் பண்ண முடியும் சீக்வன்சஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செலக்டபிள் மார்க்கஸ் வந்து ஈஸியா சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாம் பண்றது வந்து இன்செஷன் வெக்டார் அப்போ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வெக்டார் எப்படின்னா த ஹோமோலாஜி ரீஜன் அண்ட் இட் குளோல் லீனியர் வித் த டார்கெட் ஸோ ஹோமோலாஜி ரீஜனும் கோல் லீனியர் ரீஜன் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக ரன் ஆகும் ஸோ இந்த வெக்டார்ஸ் வந்து யூஸ்வலி தேர் வில் பி லீனியரைஸ் ப்ரியார் டு த ட்ரான்ஸ்பெக்ஷன் அவுட் சைட் த ஹோமோலாஜி ரீஜன் அண்ட் தே கான்சிக்வென்ட்லி க்ராசிங் ஓவர் அக்கர்ஸ் டு ரீப்ளேஸ் த இண்டோஜினஸ் ஜீன் வித் த இன்கம்மிங் டிஎன்ஏ ஸோ உள்ள அனுப்புகிறோம் இல்லையா இன்கம்மிங் டிஎன்ஏ இது வந்து என்ன ஆகும்னா க்ராசிங் ஓவர் நடந்ததுக்கு அப்புறமா ஸோ தே வில் பி டேக்கிங் அப் திஸ் டிஎன்ஏ okay so such a type of vector is called as a replacement vector so idha vand difference between the insertion and the replacement vector so enna paakrom insertion vector abdingado replacement vector ingado rendume or phage vector virus which is affecting the bacteria is called as a phage vector so and the phage vector da but insertion vector padina unique restriction site irukku perfect ah idha restriction site இந்த என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணாத இந்த இடத்த கட் பண்ண முடியும்னு தே வில் பி ஹேவிங் யூனிக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இஸ் என்டர்யூஸ் வித் இன் த ஃபேஜ் ஜீனோ அண்ட் சைட் இஸ் சைட் ஆஃப் ஆப்ஷனல் டிஎன்ஏ ஸோ கரெக்டா போய் என்ன பண்ணோம் ஃபேஜோட ஜீனோம் ஃபேஜ் இந்த வைரஸோட ஜீனோம் இருக்கு இல்லையா அதுல போய் கரெக்டா என்ன ஆகும்னா இன்செட் ஆகும் ஏன்னா யூனிக் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் வந்து இதுல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ அகாமடேட் டிஎன்ஏ இன்செட் வித் மாடரேட்ல 
சோ ஒரு மீடியமா இருக்கிற லென்த் ஆஃப் டிஎன்ஏ உங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த மாதிரி கொண்டு போயிட்டு உங்களால இன்செர்ட் பண்ண முடியும் இந்த இன்செஷனல் வெக்டர்ஸ யூஸ் பண்ணு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் ஏஜ் வெக்டர் டெவலப் फ्रॉम தி ரிமூவல் ஆஃப் மிடில் ஃபில்லர் फ्रेग्मेंट ஒரு फ्रेग्मेंट வந்து இந்த ஃபேஜ் டிஎன்ஏல இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு நம்மளோட டிஎன்ஏ வந்து அதல ப்ளேஸ் பண்ண முடியும் so accommodate very bigger length periya length irukkoodiya foreign dna inserts a inda etta nammala insert panna mudiyum so or genome virus oda genome la within nama kondu poyittu edavadhu or edathila nadula poyittu insert pannana ad insertion vector replacement na or filler sick fragment e eduthurom genome la irundhu adukku badhila idu eduthu poyittu fill pannum nama dna so that is the difference between the insertional vectors and uh, replacement vector so enna sollala ஒரு இன்செஷன் வெக்டர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ரெகக்னேஷன் சைட் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சிங்கிள் ரெகக்னேஷன் சைட்ல ஒரு ஒன்னு இல்லைனா ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ரெகக்னேஷன் சைட்டை கட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் கட் பண்ண என்ன ஆகும் அங்க ஒரு கேப் கழுகு அங்க நம்ம டிஎன்ஏ இன்செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எக்ஸாம்பிள் வந்து லாண்டா ஜி டி டென் சாரான் சிக்ஸ்டீன் ஏ இதெல்லாம் வந்து ஈகோ ஆர் ஒன் அப்படிங்கிற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இருக்கக்கூடிய சைட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இன்செஷன் வெக்டர்ஸ் replacement vectors of the substitution vectors nu solluvom rendu restriction sites irukum and anga vand flank region solluvanga stuffer fragment appdinu or attached site irukum so adha eduthittu nammoda dna va anga attach panna mudiyum so embl4 chapron 40 so these are all some of the examples of the replacement or substitution vector okay so in the vectors use panni you can able to easily insert up the uh, dna so genome sequencing and plant genome project so bioassay for the target gene effect la nam enna paathom appadina target gene or page genome ku la insert panni adu eppadi express aagudendra paaka porom and the expression yaar vechi pandrona or insertion vector illa na or replacement vector valiye nam dna kondu poi adala seega por adukapra adu eppadi express aagudendra study panna por sari ஒரு ஜீனோம் அப்படின்னா ஹோல் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா ஜீனோம் இப்ப இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துலாம் குட்டி குட்டி டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ஜீனு இல்ல வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோபு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம் ஃபுல்லா பயோடெக்னாலஜி முதல்ல இருந்து மாடர்ன் பயோடெக்னாலஜி ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் டிசைட் ஜீன் டிசைட் ஜீன் இதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஆக்சுவலா ஒரு வெரி ஸ்மாலர் போர்ஷன் ஆஃப் அ குரோமோசோ but full genetic material you are calling it as a genome the com- whole complement of gene that determine all the characters of an organism is called as a genome okay genome vand nucleus la da irukono endha vidhamana necessity um kadaiya exto genome la kuda irukam okay semi autonomous organelles nu solluva like mitochondria chloroplast and plastids so idhalaiyo uh, dna vand present a that is called as extra chromosomal டிஎன் ஸோ நியூக்ளியர் ஜீனோமா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு மைட்டோகான்ட்ரியல் ஜீனோமா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பிளாஸ்மிடோட ஜீனோம் பிளாஸ்டிடோட ஜீனோமா இருக்கலாம் ஸோ வாட் அபவ் மேபி த ஜீனோம் த ஜீனோம் ஆஃப் மெனி பிளான்ஸ் கண்டெயின் போத் ஃபங்க்ஷனல் அண்ட் நான் எக்ஸ்பிரசிவ் டிஎன்ஏ போறேன் ஸோ அப்போ ஒரு டிஎன்ஏ எடுத்துட்டோம் ஒரு ஜீனோம் எடுத்துட்டோம்னா அதுல இருக்கிற எல்லா ஜீனுமே எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது சம்மார் ஃபங்க்ஷனல் சம்மார் நான் எக்ஸ்பிரசிவ் it's depend on what is the need and requirement of a organism appo or genome eduth and the genome full athi nam padikiru enga enga la enna enna genes irukku endha the gene enna enna proteins produce panna podu edella express avudhu edella express aagadilla idha pathina or full analysis and sequencing namakku theva padu so and the project ku per da plant genome project human la kuda genome project panna human genome project okay so analyzing and sequencing the whole genome is called as a genome project so usually this genome project have far been and taken in chlamydomonas arabidopsis rice maize in a mari sila varieties of organisms la mattum da the genome project und full la complete panni mudichirukam so inna nariya organisms la the genome project seiya vendiya necessity vand irukk actually so genome content of an organism eppadi express pannuvanga appdin kedina they are expressed in the terms of number of base pair so ethana base pair the at abingiradhu or base pair gc ingiradhu or base pair so indha maari ethana base pair vandu 
அந்த ஜீனோம்ல இருக்கு ஆர் கண்டென்ட் ஆஃப் தட் டிஎன்ஏ இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் சி வேல்யூ தட் இஸ் பியூரிட்டி ஆஃப் அ டிஎன்ஏ அந்த சி வேல்யூல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் இத வந்து ஜீனோமிக் ப்ராஜெக்டோட ரிசல்ட்டா நமக்கு கொடுப்பாங்க இத்தனை பேஸ் பர்ந்துதுங்க நீங்க கொடுத்த ஜீனோம்ல இல்ல வந்து இவ்வளவு சி வேல்யூ இருந்துச்சு இப்படிதான் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடிக்ட் பண்ணுவாங்க சரி இந்த ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் பண்றதால என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எவல்யூஷனரி பேட்டர்ன் நம்ம இப்ப நவ டேஸ் எல்லாம் வந்து அடிக்கடி வந்து எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் வேர்டு வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் ஒரு பயலோஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்ப ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது மூலமா நம்ம எங்க இருந்து வந்தோம் எதெல்லாம் நம்ம பாடியில சேஞ்ச் ஆயிருக்கு என்னெல்லாம் உருமாறி இருக்கு என்னெல்லாம் இப்போ அப்படியே இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால கிளியர் கட்டா தெரிஞ்சுக்க முடியும் சோ நம்ம எல்லாம் மங்கீஸ்ல இருந்து வந்தோம்னு சொல்றாங்க அப்ப மங்கீஸோட எந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஸ்டில் நம்மளோட பாடிக்குள்ள இருக்கு எதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுச்சு எதெல்லாம் வந்து கம்மியா ஒர்க் ஆகுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மூலமா நமக்கு ஏதாவது டிஃபெக்ட் வந்துச்சு ஃபியூச்சர்ல வரும்னா அதையும் நம்மளால ஈஸியா முன்னாடியே சொல்ல முடியும் அந்த டிஃபெக்டை எப்படி சால்வ் பண்ணலாங்கிறதுக்கான சொல்யூஷனும் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எவல்யூஷனரி பேட்டர்னை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதை எப்படி அசஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா கண்டிப்பா டிஎன்ஏ வச்சு தான் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஓகே ஸோ ஒரு பைலம் ஒரு டாக்ஸா இப்ப ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை எப்படி நீங்க கொண்டு போய் ஜீனஸோட கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஜீனஸ் எப்படி ஃபேமிலியோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபேமிலி எப்படி ஆர்டரோட ஆர்டர் எப்படி கிளாஸோட எல்லாத்துக்குமே தர் இஸ் அ லிங்க் பிட்வீன் ஈச் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஆல்சோ த குரூப் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற டிஎன்ஏ சீக்வன்சிங் அதுல இருக்கிற ஹோமோலாஜி ரீஜன் ஹோமோலாஜினா சேமா இருக்கு சிமிலரா இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா டெக்ஸானமியில வந்து குரூப்பிங் பண்றோம் தட் இஸ் கால் ஸ்பைலோஜெனட்டிக் டெக்ஸானமி ஓகே ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து கிளாடோகிராம் அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் வச்சு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த கிளாடோகிராம் வந்து என்ன சொல்றோம்னா ஒரு ஆர்கானிசமுக்கும் இன்னொரு ஆர்கானிசத்துக்கும் நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஸோ நீங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கிறீங்க ஸோ நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே குரூப் இது வந்து நம்ம கண்ணில் பார்த்து சொல்றோம் அவங்க என்ன பண்றாங்க ஜெனட்டிக்கலா அந்த டிஎன்ஏ அனலைஸ் பண்ணிட்டு சொல்றாங்க ஸோ நீங்க எல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி ஜீன் சீக்வன்சஸ் ஷேர் பண்றீங்க ஸோ யூ கேன் ஆல் கம் அண்ட் டு குரூப் நம்பர் ஒன் ஸோ நீங்க எல்லாம் வந்து வேற மாதிரியான சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வச்சிருக்கீங்க ஸோ நீங்க குரூப் நம்பர் டூக்கு போங்க ஸோ லைக் தட் இட் இஸ் பீங் கிவிங் அ கிளாடோகிராம் ஷோஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டாக்ஸா ஓகே ஸோ இந்த இட் ஷோ த ஆன்டிக்விட்டி அண்ட் மாடர்னிட்டி ஆஃப் எனி டாக்ஸ் ஆன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒன் அனர் எவ்வளோ அளவுக்கு இன்னொரு குரூப்ல இருந்து இவங்க மாடிஃபை ஆயிருக்காங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க அட்வான்ஸ்டா இருக்காங்களா இல்ல லோயர் ஃபார்ம்ஸா இருக்காங்களா இன்னும் ஃபியூச்சர்ல எப்படி எல்லாம் அவங்க எவால்வ் ஆவாங்க இந்த குரூப்ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவங்க டிஸ்டன்ஸ் ரெடி ஆகும் இது எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் ரெடி பண்றது மூலம் யூ கேன் கேட் அப் ஓகே அ பயலோஜெனட்டிக் ட்ரீ இஸ் அ பிரான்சிங் டயக்ராம் ஆஃப் அ ட்ரீ இப்படிதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒரு பிரான்சிங் டயக்ராம் கொடுக்க போறோம் ஆஃப்டர் யூஆர் அனலைசிங் த டிஎன்ஏ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லாம் ப்ரே சன்ஃபிஷ் நியூவர்ட் லிசர்ட் பியர் செம்பான்சி எல்லாம் ஏதோ ஒரு காமனான ஒரு ஆர்கானிசத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்ப எல்லாருமே மோர் ஓவர் ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம எல்லாருமே என்ன இருக்கும் ஆன்சஸ்டர்ஸா இருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த எவல்யூஷனரி ட்ரீ ஸ்டேட்ஸ் ஓகே ஃபைவ் இதுல வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா மாலிகுலர் அசை டெக்னிக்ஸையுமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான டெக்னிக் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஜீனோம அந்த ஜீனோமே நம்மளால எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ நமக்கு தேவையான டிசைடு கேரக்டர்ஸோட ஒரு ஜீனோம நம்மளால எடிட் பண்ண முடியும் அந்த டெக்னிக் பேர் தான் கிறிஸ்பர் கேஸ் நைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே ஸோ இந்த டெக்னாலஜி அலோவ்ஸ் அ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டு பி ஆடட் ரிமூவ் ஆர் ஆல்டர்ட் அட் அ பர்டிகுலர் லொக்கேஷன் இன் அ ஜீனோம் ஒரு லாங்கர் லென்த் ஆஃப் ஜீனோம் எடுத்து இந்த பாட்டு எனக்கு வேணாம் எடுத்துடுறேன் இது எனக்கு வேணும் இதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கொஞ்சம் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆல்டர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பேசுகிற மாதிரியே செய்யவும் முடியும் ஸோ தேட் டெக்னிக் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கிறிஸ் கிறிஸ் கே
ஸோ அந்த சைட்லேருந்து படித்தாலும் மலையாளம் இந்த சைட்லேருந்து படித்தாலும் மலையாளம் ஸோ அந்த மாதிரி சீக்வன்சஸ் வந்து டிஎன்ஏல நிறைய ப்ரெசென்டாக இருக்கும் இந்த பேலண்ட்ரோமிக் ஷார்ட் சீக்வன்சஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஸிங் ஜீனை இன்னொரு எக்ஸ்பிரஸிங் ஜீன்லேருந்து நடுவில் செ செக்ரிகேட் பண்ணி காமிக்கிறது வந்து இந்த பேலண்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸ் தான் கண்டினியூஸாக எல்லா ஜீனும் அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று அட்டாச் ஆகிட்டு எல்லா ஜீனும் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படிலாம் ஆகாது ஒரு ஜீன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எண்ட் ஆகும் அதான் வந்து ப்ரொமோட்டர் அண்ட் டெர்மினேட்டர் சைட்டுன்னு ரெண்டு சைட்டு இருக்கும் ஸோ ப்ரொமோட்டர் சைட்டில் ஆரம்பித்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்து டெர்மினேட்டர் சைட்டில் முடிஞ்சிச்சோம் ஸோ தென் யூ ஆர் கெட்டிங் அண்ட் ஆர்என்ஏ ஆர்என்ஏ ரைபோசோம் கிட்டே போயிட்டு ப்ரோட்டீனாக மாறிக்க போகிறாங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் இருக்கணும் எண்டிங் இருக்கணும் தென் இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ் டு கெட் இன் டு த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஒருவேளை ஜீன் கண்டினியூஸாக அரேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா எங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் எத்தனா ஜீனில் முடிக்கிறோன்ற ஐடியாவே இருக்காது ஸோ தேர் தேர் ரெக்வயர் சம் இன்டர் ஸ்பேசிங் தட் இஸ் கிவன் பை திஸ் பேலண்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த பேலண்ட்ரோமிக் ரிப்பீட்ஸை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஆல்டர் அப் ஸோ அதுதான் வந்து கிளஸ்டர்டு ரெகுலர்லி ரெகுலரைஸ் பண்ணி நமக்கு தேவையான ஆல்ட்ரேஷன்ஸாக ஒரு ஜீனோம்ல ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த கிறிஸ்பர் கேஸ் நைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சீப்பாக மோர் அக்யூரேட் மோர் எஃபிஷியன்ட் அண்ட் ஃபாஸ்டர் டெக்னிக் நீங்கள் உங்கள் ஜீனோம்ல என்ன வேணால் எடிட் பண்ண முடியும் ஓகே எப்படி கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் வெரி ஈஸியர் ஆப்டு ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட் எதில் பண்ணாங்கன்னா ரைஸில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டார்கெட்டட் மியூட்டாஜெனிசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க மியூட்டேஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஜீன்ஸை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஹைப்ரிட் ரைஸ் பிளான்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை வந்து தே ஆர் ஜஸ்ட் க்ளோன் தேர் சீட்ஸ் அந்த சீட்ஸ் வந்து க்ளோன் பண்ணி அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ஸோ இமயத் கான் அண்டு வெங்கடேசன் சுந்தரேசன் அண்டு கொலிக்ஸ் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இந்த நியூ ஸ்டடியை வந்து இன்ஜினியரிங் ரீ இன்ஜினியர் பண்ணியிருக்காங்க ரைஸை ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு ரைஸ் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இப்போ ஒரு அங்கே வந்து ஒரு பாலினேட்டர் வரணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே வந்து ஒரு ஏர் வந்து அந்த பொருள் ரைஸ் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை தே கேன் ஸ்ட்ரைட் அவே கோ ஃபார் த ஏ செக்ஷுவல் மோட் ஏ செக்ஷுவல் மோடில் என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் நிறைய காப்பீஸை வித்தின் ஷார்ட் டியூரேஷன் ஆஃப் டைம்குள்ளே உருவாக்கிட முடியும் அப்போ ஒரு ரைஸ் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து பத்து ரைஸ் வருதுன்னா நூறு ரைஸ் வர வைக்க முடியும் நூறு ரைஸ் இது கிரெயின்ஸ் வந்து வி கேன் ஏபிள் டு மேக் இட் அப் ஸோ தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எடிங் இன் டு த ஏ செக்ஷன் மோட் அண்ட் தட் இஸ் பாசிபிள் யூஸிங் த ஜீனோம் எடிட்டிங் அண்ட் கிரிஸ் கேஸ் டெக்னிக் ஓகே இந்த டெக்னிக்கை தோ ஐ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ அ தியாரட்டிக்கல் வியூ ஆஃப் திஸ் இட் ஓன் பி கெட்டிங் இட் டூ அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஸோ ஐ லைக் டு பிளே யூர் வீடியோ to show that how this script scrap is going to happen so just watch it up okay so this is uh, crispr cas9 system and here you can see that this was doing a site specific gene editing technology so you are going to make up the uh, specifically you are going to add up it so this is a clustered regularly interspaced short palindromic repeat na sonna illa short palindromes na idha ipo pathina gaa ttc 5 prime la indi 3 prime la padichinga ஸோ அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்லேருந்து ஃபைவ் ப்ரைம்லேருந்து த்ரீ ப்ரைம் படிச்சுனாலும் சிஏஏ டிடிசி தான் 
okay so this is called as the palindromic sequence in the sequence also you are going to make the alteration so okaza university japan the first first the crispr as uh, uh, nine on the jesus carried up so what they are actually going to do with this uh, technique okay so here you can able to see the picture so this is actually the uh, back phage phage virus so you know that phage virus is going to insert the uh, dna that is their genome into the this is a genome okay so idu vanda enna panna porom namba going to insert up into the idu vanda e coli okay e coli is a bacteria prokaryotic bacteria so adukulla vanda namba insert panna porom okay so we can able to see that antigen ulla vanduchu so they are going to produce up the antibody it may be an innate immunity or adaptive immunity so innate immunity abdina so they are going to produce up some of the natural cells that are present in your body which is going to act against the organism antigen which is entered up adaptive immunity means the b cells are going to produce a antibody and that is going to act with the antigen which is uh, inserted in okay so so what we are going to do that the bacterial uh, chromosome so here you can see that bacterial chromosome edutha abbreviate panni kamichirke idhula vandu palindromic repeats irukadha ungalala paaka mudiyudhu blue color la irukadha vandu palindromic repeats okay and they are having a spacer in between so just na sonna mari or gene ku inna gene ku nadula enna pananum uh, uh, they have to give some space so to start and end up so these are bits of foreign dna so in the atla pathina originate from the mobile genetic element m g e s mobile genetic elements nu solu so id enna panna mudiyum nammala they can able to take off and we can put up adu rendu me panna mudiyum so idu vandu bacteriophages idile vandu indha maariyana genomic sequences undu irukku so they are all called as a transposon or by the plasmid you can do this uh, mobile genetic element transfer okay okay so the virus is getting infected and they are just setting up the viral dna so padina viral dna ulle vandirchu okay so they are having the spacer and the spacer region la poitena ichu the foreign genetic element is getting attached okay so idu vandu prokaryotic genome la the editing vandu pannitom okay idu da vandu adoda editing technique adhe mari namma enna panna porom eukaryotic organism la inda genome editing technique ah panna porom eppadi prokaryotes la avanga pannaangalo adhe madri namma seiy porom okay va okay so here you can see that the da bacteriophage is just getting its genome into the streptococcus bacterium in the bacteria ku eduthu varudhu so here you can see that the genome vanda abbreviate panni kaamichirukku this is called as uh, crisp pr array in the array la pathina repeated sequence irukku da paakringa so then they are transcription pre cr rna kadaikudhu then they are getting at uh, cas9 abdingra enzymes which we are making at the complementary palindromic repeats and namle uruvaakrom okay va so this is called as pre cr rna so that we are creating it up okay so pre cr rna track cr rna cas9 idella na namakku theva so now we are ready with the pre cr rna so transcription adha enna kadaiku namakku actually rna da kadaiku okay va so that is what you are getting it up so after you are getting it up so we are going to neutralize the virus fd so we are going to adjust and modify the sequence of the viral genome adha vanda nam alter pandrom so alter pandradala virus enna idna neutralize aid so this is what they are taking as a sos system avanga 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 cell la vanda virus kitta endu paadukagaradhukku and the prokaryotic organism are making it okay so in the genome editing namma namakke etha mari 2011 la jennifer donald ivunga da vandha 
டெக்னிக் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க இந்த ஜீனோம் எடிட்டிங் டெக்னிக் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா லெபார்டரி கண்டிஷன்ல வி ஆர் கோயிங் டு மேக் இட் அப் ஓகே ஸோ இந்த சிங்கிள் கைடு ஆர்என்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம உருவாக்க போறோம் இந்த கேஸ் நைன்ல இந்த சிங்கிள் கைடு ஆர்என்ஏ வி ஆர் கோயிங் டு மேக் இட் அப் ஓகே அண்ட் வி ஆர் கோயிங் டு லிங்க் இட் அப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட பிரேக் பண்ணிட்டு வி ஆர் கோயிங் டு லிங்க் இட் அப் and you can able to make up a i can show you just a minute okay fine yes so that you are maintaining up the size of dna so double strand dna break panitta you are just taking up what is not needed and you are adding what is needed up so deletion insertion and anything repeat can also be done so after doing this you can be using this uh, technique in various molecular assays nariya molecular assays la the technique namnala panna mudiyum so identifying a gene potential application of uh, crispr vandu we can identify the genes okay genetic screening pannalam so idha enak theviyana gene nu you can able to identify it okay and they are used in the cancer immunotherapy so okay so t cells are just modified for the specialization in recognizing and killing the cancer cell normal t cell alla poite cancer cells enna panna mudiyad detect panni kill panna mudiyad namma adoda genome alter pandradhu mulama it can be used in the cancer immunotherapy okay and it's also been used in the field of aids that is for treating the acquired immunodeficiency syndrome which is caused by human immunodeficiency virus okay and you know that it is made up of two single stranded rna viral rna so they are just getting into the uh, t cell nammoda see t cell ku la vandittu nammoda t cells oda dna oda merge aayittu they are taking the in charge of the t cell so this is what happening actually so if we are having the capacity to alter the uh, strands of the D, uh, rna then it will not go and bind up with the um, Uh, t cells okay host dna oda poi attach aagad okay they will become inactive and that's why you can have a control over it and genome editing can also be done in the human embryos suppose if the patient has been uh, detected with any uh, uncurable diseases so then we can do the alteration in the gene itself so in the very embryo stage le in the very zygote form agum bodhe you can add this cas9 gene into it and we can break the gene which is having the defects okay and this can also be done in the plant species so to inject up certain type of protein or you can able to get them some hormone phyto hormones all can be done by just editing the uh, target uh, dna sequence as we like so it is a system which can be getting up with all the editing techniques of the genome So, future la, or genome uh, transcribe ayi, translate ayi, protein vandha, adhu kappra namukku theriye pora vishyengil, munna adhi yandha genome analyze pannni, adhul edhu veno vena, edhu alter na nalala arukku, namble inna pannro, we are doing it in the laboratory condition. So, by just addition and deletion of the genome and making them to express to get the desirable triad and character. So, this is the key concept behind the CRISPR or CAS9 technique. okay so with this i wind up the session number 5 so we we just go through the modern uh, techniques which are used as a bioassay and molecular techniques so in the field of biotechnology so then we are going to see on the um, different uh, applications engangala biotechnology use aga podunradha next session la we are going to see yeah. fine so subscribe for red academy and join our classes and get benefits a lot Uh, you will be provided with a very less fees for getting a various uh, subject in a combo and we welcome you all for the red academy thank you